要不要错过啊？怎么了？他踢我呢。<笑>莫非这孩子单于？来来看一看啊，茶干湖的庞德王啊！你想不想谁？又鲜又美的庞德王，茶干湖的庞德王，还是买点吧。来来看看鱼，不要，跪。一个人解馋，两个人解饿，值了。走。哎，兄弟，哎，兄弟兄弟，来一条，茶干湖的大庞德，哎，又鲜又美，随便挑，来一条。不要一条，要一段。来一段。对，哎，好嘞。这儿怎么样？呃，不好意思，我没带那么多钱。能不能再少一点，兄弟？这个你就不会吃了。这茶干胡子大胖头啊，就得吃这个头。<笑>再少点，再少点。对，这儿怎么样？再少点，再少点。对，兄弟，你玩我呢吧？<笑>那行吧，你指哪儿我剁哪儿，行吧？这再落下去就案板了，就他了。这儿对，好吧。来，拿着吧，不要钱了。谢谢。看，多新鲜的鱼翅啊！嗯。走过路过，不要错过。雨燕。你陪我来到这个蛮荒之地，让你受苦了。等过了这个严冬，就会好起来的。我会出去好好做事，保准把你和孩子当佛供起来的，也不会让你和孩子再受苦了。嗯，来，慢一点，地滑啊。哎，小妹，你这鸽子好漂亮啊。嗯，这是信鸽，信鸽，它还可以送信啊？当然啦，多远都能送到。这鸽子太可爱了，如果我们也有一只，就可以给家里送信了。又想家了？没有啊，我只是觉得它很好看。看你那么喜欢，让你抱抱它吧。好啊，小心点。没事吧？没事你没事吧？别怕，闪开，闪开！找死啊你！敢动我们霍普托将军的海东青，还你！走，站住！你先过去，这样就走了吗？走吧，给我拿下！没事，不怕。给我
将军就是个强人，所以不可而奉啊！这就放。没事。我当然没事了，不过你又惹麻烦了。嗨，是他们太过分了。现在我宣布，贝勒爷的手谕：二月初二，苏子河畔举行比武大会，横招天下武士参与者，持牛皮令为证。来来来，注意看看！前三甲者可觐见舒乐贝勒，同名封金鼎勇士，赏黄金百两，牛羊各五百头；二名可得黄金五十两，牛羊三百头；三等赏黄金二十两，牛羊一百头。这又是黄金又是牛羊，贝勒爷这次可真是下血本了。这他娘都能买下整个黑虎镇了，就冲这大把赏金，我也得去凑个热闹。哎。这钱哪是好拿的？若是闯关不成，怕是这赏金啊，就成卖命钱了。就是得功夫好。我参加，我参加，我参加。初二，去苏子河畔参加比武大会。比武，好！索伦大侠，索伦大侠，大侠，索伦大侠，索伦大侠。索伦大侠，索伦大侠，索伦大侠，努尔哈赤将在二月初二苏子河畔举行比武大会。比武，好，该我们建州四虎露脸了。
你去歇会儿吧。这帮猎户喝多了就这德行，累了吧？要不我跟着回去说，先送你回去。不用，我自己能回去。现在客人这么多，你还是安心干活吧。你一个人能行吗？行啊，我总慢一点。路上小心点啊。你是？看这可真是的，才走了一年多，连你师叔都不认识了啊！师叔，我金师叔，你怎么到这儿来了？还傻笑什么？招呼师叔进屋。好，好，快进屋。慢点。来，师叔，您先坐。我来生火，这屋里可冷了。师叔，我爹和大师兄他们都好吗？我这一年多啊，想给他们写信，但又怕我爹生气。我爹他还生我跟金氏的气吗？师叔，你倒是说话呀！哦，挺好的，挺好的。嗯，燕子，啊，身孕几个月了？都七个月了。啊，放心吧，师叔，我们在这里都挺好的。挺好的。
这还挺好的，能有家里好吗？看着我长大的，您是知道我的。只要可以和金氏在一起，吃糠咽菜我都不怕。燕子，别忙活了，师叔有事跟你说。过来。怎么了，师叔？是家里出事了吗？还是我爹出事了？没有。家里挺好的，你爹也挺好的。我这次来呀，是守吴相掌门和你爹的委托，让你们回去。真的？嗯。我爹同意我们回去。你爹说，过去的事儿就让他过去吧。你是他亲女儿，他还能跟你记仇啊？我爹最疼的还是我，只怪我当初任性，违背了他定下的规矩，还辜负了大师兄一片心意。落下画饼让江湖人耻笑，这一年多来，我爹肯定不开心。可不是咋的，当初你和耿京氏甩手那么一走，把所有的麻烦都甩给你爹了，他得多难呢？都是我不好，我让我爹丢脸。去的事了，别难过了。哎，这耿京氏怎么还不回来？他快回来了。他要是知道您来了，肯定会很高兴。你是郭璞，郭璞老弟，<笑>真的是你啊！你怎么来了？啊，这个是<笑>给你嫂子带的吃的，实在对不起，抱歉，抱歉啊，不当事。嗯，你怎么这身打扮？莫非投到了努尔哈赤帐下？哎，这边说。燕子，我走了。您喝完水再走啊。不喝了。啊，我就在镇子里的那个客栈等你们，你俩收拾一下。明儿一走，咱就启程。哦。你慢点走。当年家父为了追踪一起早年的血案，独自来到辽东，多年没有音信。令尊是大名鼎鼎的七星剑客郭东来，早有耳闻。老弟，你可有寻到郭老的下落？查到一些零星的线索，但是现在最让我担心的不是家父，而是努尔哈赤。此话怎讲？我化名霍普托，在其帐下已经隐匿三年
。我发现努尔哈赤是一个野心极强的人，他一旦统一了女真，下一个目标必定是大明无疑。想不到努尔哈赤竟有如此野心。哎，是啊。哎，耿兄，你是如何来到此地的？说来惭愧，我和玉燕是私逃出来的。玉燕师姐，就是那个，他不是和大师兄早就订婚约吗？的确如此。我和玉燕自幼长大，早生情愫，怎奈师父执意把玉燕许配给了大师兄，无奈才逃到这蛮荒之地啊！看来你们这一路上受了不少苦啊。我想和玉燕隐姓埋名，离开武林。可如今生活困顿，玉燕又怀有身孕。王兄，有任何困难，尽管跟我说。我准备参加比武大会，等拿到了赏金，我就带着玉燕远走高飞。哎，事情恐怕没有那么简单。努尔哈赤花了血本操办比武，怎么能拿银子？白白送人，管不了那么多了，我会见机行事的。好吧，此番前去苏子河畔，路途遥远，这爬犁就送给耿兄代步吧。后会有期，多谢兄弟。是。哎，你怎么还没睡？等你呀。什么事这么高兴？有吗？没有啊。怎么没有？来，我给你松松脚啊。来，慢点啊。说吧，到底什么事？我有个好消息要告诉你，什么好消息？无极师叔来了。无极师叔，嗯，他怎么找到这里来的？我也不知道。我师叔都说了，我爹早就不生气了。再说了，咱们回去还给他带个外孙，他高兴都来不及呢。不是那么简单的事。如今我们如此落魄，又何脸回去见师傅？难道你不想回家吗？想。我也想。尤其是今天见到师叔以后，我就更想我爹了。就想早点回去看看。但是今天太晚了，我们先早些歇息，明早再收拾启程，好吗？好。一想到明天就可以回家了，我就怕我高兴的会睡不着。
分是这头狼。好。<笑>再说了，等孩子生下来，我怎能让他母子跟着我一同受苦？至于武当，是万万不能回的。罢了，先拿了赏金再说，大不了，到时候些妻儿远走高飞。雨烟，你转告师叔，请他先行回家，我们稍后就到。你在家安心等待我几日，待比武大会事毕，拿了赏金和牛羊，我定当和你一起衣锦还乡，风风光光的向师父赔罪。燕子，你怎么一个人来了？其实他跑了。跑了？他跑去参加努尔哈赤的比武大会。啊
兄们，来，来，来，来！背了。闯关怎么样了？有数十名武士，已经闯过了第一关。好，要多多留意中原武士。遵命。嗯。来，弟兄们，背了起来，干，干，干。
是怎么样了？有几个关内中原人与我们的塞外之鹰一同闯上关来。好，不论关内关外，无论什么民族，谁得头筹并不重要，重要的是为我所用，与我女真共谋大业。走，走，看看去。是。前的约定，闯关成功者赏百金。多谢贝勒爷，多谢贝勒爷。嗯，且慢。诸位，凡领走赏金者，就是我建州三旗的金鼎武士了。贝勒爷，我们是来比武的，可不是来归降的。听着，索伦，你不归降于我，恐怕这赏金，你是有命拿，无命花呀。此话怎讲？你索伦部落武士不过百人，吞掉你易如反掌。今日，你若归顺于我。便可以得到保护。少说废话，索伦大哥代表部族参加闯关，就是为了这赏金，想让我们归顺，休想！这狼成不了犬，早晚都是祸害。你们都给我听好了，我们女真人是不会拿黄金送给敌人的
。如果你们今天归降，我们黄金奉上；如果敢抵抗，他就是下场。金鼎河，你还我兄弟命！住手！你那兄弟命薄，怪不得别人。我送你一百名三七军做兄弟，如何呀？谁稀罕你呢，草包小组？我实话告诉你，你今天降也得降，不降也得降。想让我索伦效力，你得给我三百三七军、两箱黄金、牛羊一千、一千头。识时务者为俊杰呀！赏金翻倍。还有什么想法呀？越位贝勒爷赴汤蹈火！越位贝勒爷赴汤蹈火！虎头安哥哥，女中豪杰啊！看来。你们几位是注定与我为敌了。预备，放。
这位英雄，敢问，尊姓大名啊？在下耿二。耿二，耿二兄，我努尔哈赤是爱才之人，今日你若肯归顺于我，我便奉你为上宾。草民来比武，只为赏金而来。这些银两，你早晚会花光的。你若肯伴我左右。忠贞不二，我定保你此生荣华富贵。大明乃我故土，落叶归根。<笑>你可知道，大明已不久矣。今日你就是回到关内，又能怎样？早晚还不使我女真的臣民。你的野心，路人皆知。既然早晚都要兵戈相见。即便我今日战死，也恕难从命。大胆！哼，想死还不容易吗？<笑>即便我死，也必会有人还今日这一剑。<笑>好，那本王就等着你这一剑。又是个什么人呢、啊？那是武当年轻一辈中最出色的高手，名叫耿京师。他是唯一一个接受过无极与无相两大长老同时点拨过的武当俗家弟子。今天放走了耿京师，无极，后患无穷。无
忌，乃是武当四大长老之一。今天我本想用武当无忌掌，出其不意将其击杀，没想到这老道武功如此深厚，反倒使我受伤。今日过招，他必定会怀疑我的身份，必须尽快除掉。不单单是无忌。所有武当，一个不留。各主放心。小青，来，师叔，坐。师叔，您没事吧？没事，不碍事，不碍事。我在这儿打坐疗伤，你快去收拾行李。预言，咱们赶快启程，回武当。可是叔叔你，快走，快走，行，快走，那我速去速回。耿兄，耿兄，姑婆兄弟，努尔哈赤要对你和无忌道长下手，此地不宜久留，请速速离开。我收拾一下，马上就走。还有一事，小弟将返回京城述职，日后可凭此信来找我。无忌道长呢？他受伤了，在客栈疗伤。啊、哦，快去接于燕姐吧。后会有期，后会有期。撤，撤。是你。
受伤了，啊，没事。哎，家里出什么事了？你为什么躲在那里？但是不想让你再过苦日子了。我寻思着，赢了比武，拿了赏金，可以让你跟孩子过上好日子。那如果你死了呢？那我怎么办？我还活吗？对不起，让你担心了。此事我慢慢再给你解释吧。我们得赶快走了，这里很危险。那师叔呢？师叔在客栈等我们，快点收拾收拾，快！这个就不拿了，等回了家，什么都有。身在努尔哈赤帐下，用的却是武当无极掌。无极掌，无极掌是咱武当不传之秘籍呀，他怎么会用呢？难道咱们武当有内奸？内奸？是不是遗失？是说，我们得快走。吴吉长老，我们又见面了。这是我们贝勒爷送给你们的赏金，希望你们能够收下，否则……受我气儿！<笑>
只可惜，玉言肚子里的孩子了。师叔，我和金氏今日与您共生死，对我爹也算是一个交代。不识抬举，那我就成全你们。你敢！虎团，你敢背叛我？上！给我上马追！是，好，是，快！是。
心，送你了。撤！撤！后会有期。多谢女侠，后会有期。雨夜，有追兵吗？没有，放心吧。冷了吧？师叔呢？啊，师叔去找吃的了。你再忍一忍，我现在生火，啊。嗯。哎，小精灵啊，你先回武当报个信儿，过几天。估计我们也就回去了。你先走吧。嗯、师叔怎么还没回来？应该快回来了吧。京师。我好像很久没有听到你吹曲儿了。是啊，最近这几天都刀光剑影的，都没了兴致我爹当初为什么不把我许给你？你怎么又提起当年的事情来了？毕竟大师兄是师傅的首徒，这是老一辈定下的规矩。可我喜欢的是你呀、啊。傻瓜，咱们这不是已经在一起了吗？我就是恨那些规矩，那些破讲究，让我们吃了这么多苦头
，回家就不遭罪了。哎呦，哎呀，哎呀，师叔，我回来了。师叔，您回来了。哎呀，这大雪天，打个猎物可太不容易了。来，慢点，小心啊！来，把这兔子烤了。好，啊。别饿着肚子里的孩子，尝到吃苦的滋味了吧？还是跟师叔回家对吧？师叔，不是我不想回去，只是这一年多，我一无所有，没有脸回去见江东父老。本身想着比武大会以后拿些赏金。谁知道，却被人追杀，回去更丢人。家里都是亲人和师兄弟，谁还会嫌弃你们呢？只怕我们回去，会让我爹更烦恼。这个你不用担心，你回去了，你爹恐怕连高兴都来不及呢。是我没脸见师傅。你们就算是。不在乎自己，也得为要出生的孩子想想吧。哎，要生男孩就好了，到时候我要亲自教他武功。师叔，那如果生的是女孩，那怎么办？啊，女孩啊，嗯，女孩更好了，我把她交给不悔，武当山的。女弟子中不悔功夫最棒。师叔，你怎么就跟我爹一样呢？整天就知道习武。我们这把年纪的人呐，一是怕隔代人受苦，二是希望亲人都团圆。你们回去之后，有天大的事，师叔给你们做主。让师叔费心了。这个更精是，是武当派弟子，怎么做了女真人的金顶武士？这么说，他是武当的叛徒喽？堂堂国教武当的弟子，竟然给努尔哈赤卖命！我看这大明江山是气数已尽了，咱们得。雇辆马车，行动方便。前面就是大明关口，今天我最后给你们一次机会，要么留下赏金跟我走，要么就此了断。少废话，上。没什么预言。
快走！起来，快追！军人闯过来了，军人闯过来了！这边，这边，别撤！军人闯过来了！你们先进关。师叔，快走！给我追！师叔呢？我先把你送进城关，一会儿再救师叔。快点，快点，快快，快进，快进去！我先救师叔，你等着我。你小心点。快呀！快呀！师叔！师叔如今我被封为金鼎武士八世，天下皆知了。中原武林必定有人，有人暗中追杀我们，所以我们只能隐姓埋名，走深夜小路了。没事，只要我们回到武当，跟我爹和吴相掌门说清楚，他们肯定会还你清白的。
，又让你跟着我受苦了。只要能跟你在一起，天涯海角，我都愿意。来，来，你看，小心。这一切都好办啊！我儿子就是聪明，连落地都能选这么好的时候啊！你就知道儿子，那如果生出来不是儿子是女儿，你是不是很对不起你女儿？肯定是儿子，我连名字都取好了，就叫耿玉京。京氏玉燕。玉京，好名字。小香，我看啊，这雨也没有停的意思。哎，我们就到那个背篓里面歇息一会儿吧。终于快到家了。对，走，小心台阶啊。小香，来，来，慢点啊
坐着歇会儿，我去找柴火。要杀要剐，冲我来吧！大师兄，这一切都是因为我，你不要错怪金氏。你被他骗了，傻妹妹，你懂不懂啊？没有，他从来没有骗过我。你真是鬼迷心窍了。现在就跟我回去，咱们万事皆休。大师兄，我这辈子跟定金氏了。大师兄，我们是不会跟你回去的，请你转告师傅，等我耿金氏有一天闯出了名堂。定会衣锦还乡，体体面面的去给他老人家赔罪。你还好意思说？大师兄，我求求你了，你放过我们吧。玉大师兄，你对我们的恩惠，我和金氏莫使难忘。早点休息吧，明天我们清清爽爽的去见师傅。你还叫师傅，应该改口叫爹了。好，叫爹，快休息一会儿吧。嗯。
就要见到师傅了。万一他还在气头上，说一些不中听的话，只怕雨燕听了会难过。不如我先去给师傅道歉。他若不肯原谅。我就在门外跪一整夜，只要师傅他老人家能消消气，明天兴许会给点面子吧。求得师傅的原谅，你放心吧。再回武当山了。玉燕走了，他把我的魂也带走了。师傅，徒儿对不住了。你是谁？清风真长舞娘。你就是长舞娘？你怎么还不谢谢本姑娘的救命之恩呢？我心已死，你何苦要救我？因为我喜欢你啊！真没想到啊，武当派的俗家大弟子葛振军，竟然是个大情种。我不是。走吧，我的事不用你管。住手！你的命得听我的。葛晨君，你怎么又喝成这个德行啊娘，姑娘，姑娘，玉燕他们要回来了。葛振军，你又在想何玉燕？消息，你女儿马上就要临盆了。
，京师，快来人呐！老爷死真君，你知道吗？我真的太高兴了。这一瞬间，你是完完全全属于我的。真希望这美好的时光不要被任何东西打扰，让我们好好享受。被耿京师给杀害了，怎么可能？真君，他们回来了！快开门呐，真君！哎，快开门呐！当真，是我亲眼看见的，就是耿京师那个畜生干的，这就是证据。Thank <laughs> you. 